പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവർത്തന പട്ടികയും വൈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൽ എ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലങ്ങളുടെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ദർ ആർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൻസർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ദർ ആർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ തേർഡ് സെപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ മുഖ്യ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുഖ്യ ഷെല്ലുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കെ എൽ എം എൻ കെ എൽ എം എൻ ഇവയാണ് മുഖ്യ ഷെല്ലുകൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലാണ് കെ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൽ അതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എം അതിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെല്ല് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അപ്പം ഇതാണ് മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ഇതിനെ സബ്ഷെല്ലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് സബ്ഷെല്ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ കേഷ് എന്ന ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് അത് വൺ എസ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസിലേക്ക് പോയി വൺ എസ് ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ടു എസും ടു പിയും ടു എസും ടു പിയും ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ ആറും രണ്ടും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ എമ്മിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിൽ ത്രീ എസ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം പോലെ ത്രീ പിക്ക് മൂന്നെണ്ണം അപ്പം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പോലെ എന്നിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ദേ നേരിട്ടാണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഏതാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു തി ത്രീ പി ത്രീ ഇതാണ് എയുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നത് ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ത്രീ ഡി ടു എന്നാണ് അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ത്രീ ഡി ടു ഓക്കെ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോകാം എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്ഷലുകൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നോക്കൂ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് നോക്കൂ ത്രീ ഡി ടു എന്നാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ടു നമ്മളിവിടെ എഴുതി വൺ ത്രീ ഡി ടു എഴുതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ത്രീ ഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഫോറസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാതെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരില്ല ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ പോലെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയില്ലേ യെസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ത്രീ ഡി ടു ആണ് അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു ത്രീ ഡി ടു വരണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആവണം ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്രകാരമാണ് നോക്കാം ഒരാറ്റത്തിൽ ആകെയുള്ള എസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറും പി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടുമാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സിക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എഴുതുക എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടൽ എസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് എസ് സബ്ഷലുകൾ വേണ്ടേ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് എസ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ സബ്ഷലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സബ്ഷലിൽ ഇവിടെ ക്രമത്തിൽ എഴുതുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി നോക്കു നിങ്ങൾ വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എസ് സബ്ഷലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് നാല് ആറ് കറക്റ്റല്ലേ ഇനി പി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടു പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റല്ലേ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ദർ ആർ തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനാണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ തേർഡ് മെയിൻ ഷെല്ലിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം മെയിൻ ഷെല്ല് ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് അതിലൊന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് കെ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൽ അതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എം അതിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എം ആണ് എമ്മിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എം മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ 
ഒട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വരണമെങ്കിൽ എൻഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ എൻഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നിറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുകയില്ല എം ഷെല്ലിൽ എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം എൻ ഷെല്ല് വരെ നമ്മൾ എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഇത് സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏക്ക പോവാ വൺ എസ് ടു ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏക്ക പോവാ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഈ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഏക്ക പോവാ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്ക് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ രണ്ടും ആറും എട്ട് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ത്രീ ഡി ഫൈവ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എസ് ടു നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലെ എസ് അപ്പം സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ ചില പിന്നെ ആറ്റ ആറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൂചനകൾ നൽകും ആ സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് ടേബിൾ അത് ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുക മൂലകം അഥവാ എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് സിങ്ക് അയൺ മാംഗനീസ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അയോൺ ഇപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ അയോൺ സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു അയണിൻ്റെ അയോൺ എഫ് വി പ്ലസ് ത്രീ മാംഗനീസിൻ്റെ അയോൺ എം എൻ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും വലത് ഭാഗത്ത് അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സിങ്ക് തേർട്ടി ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കും ഇത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എലമെൻറ്റ് സിങ്ക് അയൺ മാംഗനീസ് ഇതൊക്കെ അവയുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് അയോൺസ് സിങ്കിൻ്റെ അയോൺ സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു അയണിൻ്റെ അയോൺ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ മാംഗനീസിൻ്റെ അയോൺ എം എൻ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോളം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നില്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തത് സിങ്ക് ആണ് തന്നത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന ഏതാണ് സിങ്ക് സെഡ് എൻ തേർട്ടി സിങ്കിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം നോക്കും എല്ലാവർക്കും എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫോറസ്റ്റ്ക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയതിന് ശേഷം ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി എന്ന് തന്നെ നോക്കൂ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇനി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടേ മുപ്പതാവാൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇത് സിങ്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇനി സിങ്ക് അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ഈ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഴുതി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു അയോണായി മാറും പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ടു 
സിങ്കിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏതാ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോറസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ അപ്പോൾ സിങ്കിൻ സിങ്കിൻ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതും സെൻറ്റൻ പ്ലസ് ടു എന്ന അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതും ക്ലിയർ അല്ലേ ആണല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് അയൺ എഫ് ഇ എഫ് ഇ ആറ്റോമി നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആറ്റോമി നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇരുപത്താറ് ആകുമ്പം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡിക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഫോറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ടു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി ഇരുപത്താറ് ആവാൻ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇനി അയൺ അയണിൻ്റെ അയോൺ അയോൺ ഏതാ പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഫോറസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കുക ത്രീ ഡി നിന്ന് മൈനസ് വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് മക്കളെ ത്രീ ഡിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറൊന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് പോരെ അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് എഴുതണ്ട കാരണം ഫോറസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ആയ ഇനി നമുക്ക് മാംഗനീസ് ആണുള്ളത് മാംഗനീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തി നാല് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോറസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ഇരുപതായി മാംഗനീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മാംഗനീസിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും ത്രീ ഡി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു ഇനി എം എൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എന്നാ ഏതൊക്കെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റിലെ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കണം ത്രീ ഡി നിന്ന് മൈനസ് ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടേ ബാക്കി എഴുതുക അപ്പം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ എന്നാവും കാരണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന് പോകണ്ടേ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എന്നിവ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ആ പട്ടിക ഒന്ന് നോക്കാം മൂലകങ്ങൾ എ ബി എയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് സെവൻറ്റീൻ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ച് ബിയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തേഴ് 
ഇനി ഒഴിഞ്ഞ കള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം അതായത് എ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിരീഡ് എഴുതണം ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണം വാലൻസി എഴുതണം ഇനി ബി അതുപോലെ തന്നെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എഴുതുന്നു പിരീഡ് എഴുതുന്നു ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുന്നു വാലൻസി എഴുതുന്നു ഇനി എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല രാസസൂത്രം ഇവിടെ എഴുതുന്നു രാസസൂത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം പിരി ഗ്രൂ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി എന്നിവ ഈ രണ്ട് മൂലകത്തിൻ്റെ എഴുതണം എന്നിട്ട് എയും ബിയും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല രാസസൂത്രം ഈ ലാസ്റ്റ് കള്ളിയിൽ നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ടേബിൾ എലമെൻറ്റ് അലൂമിനിയം സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബോ പിന്നെ എലമെൻറ്റ് എ എലമെൻറ്റ് ബി തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു കള്ളിയിൽ എഴുതുന്നു ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി ദ മോളിക്കുല ഫോമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ സംയുക്തത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസാണ് തന്നത് ഒന്ന് എ എ എ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നോക്കാം എ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ആണല്ലോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് കറക്റ്റല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും നോക്കുക ഈ എലമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് പിയിലല്ലേ അപ്പം ബ്ലോക്ക് പി ഇനി പിരീഡ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഈ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പിന്നിലിട്ട ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഷെൽ നമ്പർ എന്നല്ല വിളിക്കാം ഈ ഷെൽ നമ്പറുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ ത്രീ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പീരിയഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഈസ് പീരിയഡ് അപ്പം പീരിയഡ് ത്രീ അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് പി പി ബ്ലോക്ക് അല്ലേ പി ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബാഷിൽ എത്ര പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ വാലൻസി വാലൻസി നിങ്ങൾ നോക്കുക വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഷെല്ലാണ് കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇത് രണ്ട് ഇത് എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഷെല്ലാണേ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇത് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ദട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാലൻസി ഒന്ന് അല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കല്ലേ ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഇനി ബി ബി പതിമൂന്നാണ് ആറ്റോമി നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് മാസ നമ്പർ ഇരുപത്തേഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ പതിമൂന്ന് രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പിയിലല്ലേ പി പിരീഡ് 
എൽ എസ് എൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എൽ എസ് എൽ നമ്പർ മൂന്നല്ലേ ത്രീ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പറയാം അവസാനത്ത് പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോ ഉണ്ടായിക്കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇനി വാലൻസി വൺ എസ് ടു കേശൽ രണ്ട് ടു എസ് ടു പി എൽ ഷെല്ലാണ് ആറും രണ്ട് എട്ട് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും എം ഷെല്ലാണ് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോൺ ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ അത് വിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പം വാലൻസി ത്രീ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കാം യെസ് എയുടെ എ ഏത് ബ്ലോക്കാ നോക്കൂ പി ബ്ലോക്ക് അപ്പം അത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ ചെയ്തു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ബ്ലോക്ക് പി പിരീഡ് വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ വാലൻസി നോക്കൂ വാലൻസി ഒന്നല്ലേ എയുടെ വാലൻസി ഒന്ന് ഇനി ബി ബ്ലോക്ക് പി പിരീഡ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ബി ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ വാലൻസി മൂന്നല്ലേ വാലൻസി ത്രീ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കും ത്രീ ശരി ഇനി നമുക്ക് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി എയുടെ വാലൻസി എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ എ വാലൻസി വൺ ബി വാലൻസി ത്രീ ഇനി എയും ബിയും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഫോമുല കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല അഥവാ മലയാളത്തിൽ പറയും രാസസൂത്രം രാസൂത്രം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്തത് എ ആണോ ബി ആണോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലേക്ക് നോക്കുക എ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചേക്കല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നല്ലേ നെഗറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ സ്വീകരിച്ചേക്കാണ് ബി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത മൂലകത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ ആദ്യം എഴുതുക ബി ബി ആദ്യം എഴുതുക ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചത് എ രണ്ടാമത് എഴുതുക ഇനി ബിയുടെ വാലൻസി ത്രീ അത് എയുടെ ഫുഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുക പാതാങ്കം എയുടെ വാലൻസി വൺ അത് ബിയുടെ ഫുഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ബി വൺ എ ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നോക്കുക എയും ബിയും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബി എ ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക എന്നിട്ട് നന്നായി പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർക്കും കൂടെ അത് ഉപകാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാരണമാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ
നിങ്ങൾക്കിത് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിന് ശേഷിടുന്ന ഇനിയും കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്